《三国演义》中描绘着许多精彩的人物，如屡患异父的三国第一武将吕布，爱别人老婆的三国第一枭雄魏武帝曹操，还有个接着奏乐、接着舞、汉赵烈帝刘备。开个玩笑，想必大家在儿时初看三国的时候，感觉宁叫我负天下人，不将天下人负我的曹操就是坏人。刘备、刘皇叔为了一个武将，自己的孩子都能帅，他一定是个正面人物、仁义之举。在长大后，随着自己的年龄和阅历加深，就感觉曹操虽然是宁叫我负天下人，不让天下人负我，但他光明正大的承认了，不像某些伪君子，做着和曹操一样的事情却满口仁义道德。而汉昭烈帝刘备，因为各种事情让人感觉刘备假仁假义，那他真的就是假仁假义的伪君子吗？他的所作所为就真的是诓骗世人吗？让我们一一道来。如果喜欢本期视频的话，求求观众老爷们点个小小的赞，这个对我真的很重要。好了，让我们走进本期视频。刘备字玄德，蜀汉开国皇帝，西汉中山靖王刘胜之后。刘备伪君子的第一个点就出来了，他说他是中山靖王刘胜之后，你作为皇族后裔怎么去编草鞋了呢？大家就感觉他是在诓骗世人来换取名声和支持。要知道，在西汉时，汉武帝时期发布的推恩令，推恩令的内容是什么呢？这又要从汉高祖刘邦所说了。在刘邦成功当上皇帝后，分封了很多的诸侯王。诸侯王一代还好不会造反，但二代、三代就不好说了。汉文帝期间就有淮南王和蓟北王谋逆，但由于刘邦没有在长安北方封诸侯王。国都长安就成了被诸侯王抵抗匈奴的屏障。在汉景帝时期，匈奴来犯，景帝刘启就只能采取攘外先安内的方法。如果先去和匈奴打个你死我活，诸侯王就会趁虚而入攻打长安。后面的因为景帝削藩，诸侯王为了自己的利益，七国联合造反，最后造反被汉将周亚夫平定。到汉武帝的时候，为了不再重蹈覆辙，加强中央集权，在元朔二年，汉武帝颁布推恩令。将原来只能长子继承的爵位和封地，让其他孩子也能继承。长子继承为诸侯，为诸侯国；其他子嗣继承为列侯，为侯国。按照当时的汉制，侯国隶属于郡，地位和县一样。这样，诸侯的土地就变成了国家所有的，诸侯的势力和土地就越来越少了。就这样分封下去，分支越来越多，土地也越来越少。到了东汉末年，曾经的皇家贵族已经沦为了市井百姓。但这也让别人冒充皇族后裔有了可能，而刘皇叔口中的中山靖王刘胜儿孙就多达一百余人，这能不让人怀疑吗？按照推恩令下来，这就无据可查了。姑且就先认为他是真的，反正刘备用这个中山靖王之后的名声，笼络到了一大批人才，为蜀汉打下了基础。在诸葛亮建议他夺取荆州和益州的时候，刘备也是说，他和荆州牧刘表、益州牧刘璋都是汉室宗亲，还是要鼓点面子的。但他后来还是拿下了荆州和益州，这不就是自己打自己脸吗？另外一件让别人觉得刘备是伪君子的，就是在《三国演义》中摔阿斗事件。东汉建安十三年，刘备在长坂坡被曹操击败，在逃跑的时候，刘备的妻儿被拉下，赵云在曹军中七进七出，舍生忘死才将阿斗救出来。当赵子龙将阿斗递给刘备的时候，刘备接过他，置之于地曰：“为如这如子，即损我一员大将。”后人就评价刘备摔阿斗是假摔，为的就是笼络人心，让他的手下为他肝脑涂地。还有就是白帝城托孤，刘备对诸葛亮的试探。《三国志》中记载，先主其曰：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若四字可辅，辅之；如若不才，君可自取。”这最后的“如若不才，君可自取”，明眼人都能看得出来是对诸葛亮的试探。要是诸葛亮来个臣遵旨，刘备一定会杀掉诸葛亮的。作为一个君主，这试探是必须的。如若不然，诸葛亮若是个野心家，那蜀汉在此之后就要请诸葛了。而有些人则认为，诸葛亮跟了你刘备这么长时间，如果没有诸葛亮的话，你能有今天？你现在就这样对诸葛亮？诸葛亮是个什么人？你刘备居然不了解？也就觉得刘备这人不行，不能处。刘备就真的是个虚伪、假仁假义的伪君子吗？让我们来一一反驳。皇族后裔的身份是真是假，这个就真的不好说了。中山靖王刘胜的孩子太多，一百二十多个。
到刘备的时候变成一个小老百姓也正常。我们用另外几件事来证明汉昭烈帝。诸葛亮在新野打败曹军后，曹操亲自率大军来报仇。由于曹操来势凶猛，刘备虽然在新野胜利了，但还是损兵折将了的。当时驻守的樊城城墙很低，不适合防守，根本没法阻挡曹操大军，就只能逃跑了。本来继承自己带着人马逃跑就行了。刘备考虑到曹操有屠城的习惯，不忍心让百姓死在曹操刀下，就命人去警告百姓：“曹兵将至，孤城不可求守矣，百姓可愿随者，可一同过江。”百姓一听刘皇叔自己逃跑，不忘我们这些百姓，便决定追随刘皇叔。虽然百姓的加入拖慢了刘备的行军速度，但百姓中的青壮年加入刘备大军，其他百姓还在为刘备军中做了后勤。刘备在逃亡中不忘百姓，让天下民众觉得刘备是个关心百姓的明君，刘备就趁势收了波人心。到最后自己还跑了，这波刘皇叔双赢。但还有另外一种说法。刘备是要以百姓为肉盾，阻挡曹操的大军。刘备的大军和钱粮走在前面，百姓走在后面，而曹操的虎豹计遇到百姓肯定会掠夺一番。刘备以此来阻止曹操大军。但其实这个说法有一点问题。曹老板的军队虽然有屠城抢钱的习惯，但那些都是经过曹操同意，或者是由曹操指示的。刘备这么重要的人，好不容易逮到机会，不去追刘备，还在那掠夺百姓。曹老板看见不得火冒三丈。说到曹军屠城这个事情，那个时候除了刘备没干过屠城的事情，其他的诸侯多多少少都干过屠城这种惨绝人寰的事情。既然以百姓为肉盾的说法不成立，那刘备就是真心想带着百姓走的。你作为一个领导，有这么好的一个机会，让员工甚至外人为自己死心塌地的卖命，难道你会不愿意？还好最后逃了出去，没逃出去的话，刘备的百姓都要完蛋。虽然刘备跑了，但他的两位夫人和儿子阿斗就被落下了，然后就有了赵子龙七进七出救出阿斗的故事。但后边的刘备杀阿斗的事情在史书中并没有出现，只是出现在《三国演义》中。当初刘备没拿荆州和益州，一方面是考虑到都是汉室宗亲，另一方面就是师出无名，万一被别人抓住把柄联合攻打自己，那就得不偿失了。而刘皇叔后面为了报仇去攻打东吴的行为就很不理智了。如果他听了诸葛亮的劝，蜀汉可能还会多在几年。刘备的形象在人们心中转变，就是因为各种对三国的解说，让大家觉得曹操真是个好人啊！他敢做敢当，是真君子。要不是曹操，你汉室天下早没了。对比之下，刘备的形象在人们心中一步步垮掉，因为各种事情，大家觉得刘备是个虚伪的人。他的部下为他所做的所有事，都是因为他当初摔阿斗摔出来的。还认为他称帝是早有打算的事情，却不想，他如果不称帝的话，就承认了北方曹姓政权的合法性，汉朝才是真正的王了。那么，大家对刘备有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多，记得点个关注，下期视频我们不见不散。